মানবতা বিরোধী অপরাধীর পক্ষে জামিনের সুপারিশ করায় প্রসিকিউটরের দায়িত্ব থেকে মোহাম্মদ আলী কাব্বাহতি ব্যবস্থা নেয়ার পরামর্শ অ্যাটর্নি জেনারেলের বঙ্গবন্ধু ছবি বিকৃত করার অভিযোগে চট্টগ্রামে সরকার দলীয় এমপি লতিফের বিরুদ্ধে আদালত রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগ গ্রহণ পুলিশকে তদন্তের নির্দেশ মালয়েশিয়া ও কাতারের রিক্রুটিং এজেন্সির মাধ্যমে লোক পাঠানোর পরামর্শ বাইরান পর্যবেক্ষকরা বলেছেন পদ্ধতি যাই হোক উপযুক্ত মজুরি নিশ্চিত করাই বড় চ্যালেঞ্জ চলতি বছরে এই দেশের অন্যতম বৃহৎ কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের মূল কাজ শুরু হবে কক্সবাজারের মহেশখালীতে অর্থনৈতিক উন্নয়নের আশা দ্বীপবাসী এবং বঙ্গবন্ধু সেতুর দুই সংযোগ সড়ক যেন মৃত্যু ফাঁদ পাঁচ বছরে দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন প্রায় তিনশো পুলিশি নজরদারিতে নির্দিষ্ট বিরতিতে গাড়ি ছাড়ার সিদ্ধান্ত বাংলার সময় সঙ্গে আছে আমি তাঞ্জিমুনিয়াত এবং আমি শেখ জায়েদ রাজধানীর মিরপুর শাহ আলী থানা যেন এক আতঙ্কের নাম হেনস্তার ভয়ে কেউই সেবা গ্রহণ করতে যান না সেখানে চাঁদাবাজি হয়রানি পুলিশের সোর্সার নামে নাজেহাল সহ শাহ আলী থানার বিরুদ্ধে অভিযোগের যেন কোনো শেষ নেই নিরাপত্তা দেয় যাদের প্রধান দায়িত্ব সেই থানা পুলিশের অত্যাচারে সাধারণ মানুষ কতটা অসহায় তাই দেখা গেল মিরপুরে ক্যামেরার সামনে কথা বলতে ভয় পেলেও ক্যামেরা সরাতেই জানা গেল অভিযোগের ফিরিস্তি সম্প্রতি এই থানার দায়িত্বরত পুলিশ সদস্যের হামলায় অগ্নিদগ্ধ হয়ে প্রাণ হারান চা দোকানি বাবুল সেলিয়া সুলতানা রিপোর্ট গত বুধবার রাতে মিরপুরের গুদারাঘাটে চাঁদা না পেয়ে পুলিশ চা বিক্রেতা বাবুল মাতব্বরের কেরোসিনের চুলায় বাড়ি মারলে কেরোসিন ছিটকে বাবুলের গায়ে আগুন ধরে যায় পরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় বাবুল মারা গেলে শাহ আলী থানার বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে এলাকাবাসীর মধ্যে তবে শালি থানার অধীনে অন্য সব এলাকায় পুলিশের সেবা আর নিরাপত্তার প্রশ্নে নিরাপত্তা পালন করাই নিরাপদ বলে মনে করেন এখানকার বাসিন্দারা তবে ক্যামেরা সরাতেই অভিযোগের ফিরিস্তি যেন শেষ হয় না অহরহ পাওয়া যায় পুলিশের হয়রানির শিকার ব্যক্তিদেরও এদিকে নিহত চা দোকানি বাবুলের পরিবার একমাত্র আয়ের লোকটিকে হারিয়ে আবারও পথে নেমেছেন রুটি রোজগারের খোঁজে ছোট মেয়ে লাবনী অনিশ্চিত জেনেও বাবার ইচ্ছা পূরণ করতে এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে মঙ্গলবার তবে পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ার পর চা দোকানি বাবুলের পরিবার স্বস্তির বদলে আছেন আতঙ্কে আমার বাবাকে যখন দুপুর বেলা ছেড়ে দেওয়া হয় ঘটনাটা ঘটনা হয় রাত্র সাড়ে নটায় তাহলে এখানে তো নিরাপত্তা আমার বাবার ছিল না এখন আমার বাবা চলে গেছে আমরা প্রতিবাদ করতেছি বিচারের জন্য এখন তো আমরা অবশ্যই নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছি এসব অভিযোগের বিষয়ে শালী থানায় যাওয়ার পর কাউকে পাওয়া যায়নি এমনকি মুঠোফোনে কথা বললে এসব অভিযোগ অস্বীকার করে ক্যামেরার সামনে আসতে অস্বীকৃতি জানান থানার দায়িত্বরত তদন্ত কর্মকর্তা হেনস্থা করছে রাস্তাঘাটে অথবা পয়সা তুলছে এই বিষয়টা নিয়ে কি বলবেন এমনকি শালি থানার বিষয়ে মিরপুর জোনের ডিসি অফিসে দুদিন গিয়েও কোনো বক্তব্য পাওয়া যায়নি সেলিয়া সুলতানা সময় সংবাদ ঢাকা পুলিশ জনগণের বন্ধু এ বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন পুলিশের মহাপরিদর্শক এ কেম শহীদুল হক এছাড়া যেসব পুলিশ সদস্যের সামাজিক দায়বদ্ধতা থাকবে না তাদের কোনো থানার ওসি বানানো যাবে না বলে মন্তব্য করেন তিনি দুপুরে রংপুরে পুলিশ লাইন মাঠে কমিউনিটি পুলিশের বিভাগীয় সমাবেশে তিনি কথা বলেন থানার 
আগে এসে থানা ক্যাম্পাসে এসে জনগণ বলবে পুলিশের কি ব্যর্থতা ওসি কি ব্যর্থতা ওসির সামনে ওসিকে বলতে হবে আপনাদের ব্যর্থতা আছে যে সমস্ত অফিসারদের গণমুখী মানুষের সাথে থাকবে না সেবামুখী মানুষের সাথে থাকবে না মানুষের সেবক হিসাবে কাজ করার মানুষের সাথে থাকবে না তাদেরকে ফিল্ডে রাখা হবে না আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের প্রসিকিউটরের দায়িত্ব থেকে মোহাম্মদ আলীকে অব্যাহতি দিয়েছেন ট্রাইব্যুনালের চিফ প্রসিকিউটর এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে তাকে এই অব্যাহতি দেওয়া হয় ট্রাইব্যুনালের সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে পেশাগত অসদাচরণ ও এক মানবতা বিরোধী অপরাধীর পক্ষে জামিনের সুপারিশ করার দায়ে তাকে অব্যাহতি দেওয়া হয় রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন কর্মকর্তা অ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলম অভিযোগ তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন মানবতা বিরোধী অপরাধের অভিযোগে আটক জাতীয় পার্টির সংসদ সদস্য এম এ হান্নানের জামিন করাতে অর্থ লেনদেনের অভিযোগ ওঠে ট্রাইব্যুনালের প্রসিকিউটর মোহাম্মদ আলীর বিরুদ্ধে হান্নানের হয়ে বিচারপতির কাছে সুপারিশ করারও গুঞ্জন শোনা যায় ট্রাইব্যুনাল সংশ্লিষ্টদের কাছ থেকে এমন প্রেক্ষাপটে প্রসিকিউটর মোহাম্মদ আলীর দায়িত্বে থাকা মামলা ফেরত নিয়ে তাকে প্রসিকিউটরের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিলেন ট্রাইব্যুনাল প্রসিকিউশন প্রধান যদিও অব্যাহতির কোনো কারণ উল্লেখ না করলেও জনস্বার্থে এই সিদ্ধান্ত বলে ওই নোটিশে জানানো হয় রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন কর্মকর্তা মনে করেন রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী হয়ে মানবতা বিরোধী অপরাধের পক্ষে কাজ করা দুঃখজনক এটা তো বলার অপেক্ষা রাখে না এই অভিযোগ যদি সত্যি হয় তাহলে তো এর দুঃখজনক আর কিছু হতে পারে না ট্রাইব্যুনালের তদন্তকারী সংস্থা এবং যারা প্রসিকিউটার এদের ব্যাপারে খুব ভালোভাবে একজন কোয়ার্ডিনেট করা দরকার অভিযোগ তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়ার পরামর্শ দেন তিনি দেখা উচিত যে কর্তৃপক্ষ যারা আছেন আইন মন্ত্রণালয় যে প্রতিটি আইনজীবী এফিসিয়েন্সি দেখা উচিত ট্রাইব্যুনালের প্রসিকিউটর মোহাম্মদ আলীর বিরুদ্ধে এর আগেও পেশাগত অসদাচরণের অভিযোগ ছিল অভিযোগের বিষয়ে মোহাম্মদ আলীর সাথে ফোনে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলেও তার ব্যবহৃত ফোন নাম্বারটি বন্ধ পাওয়া যায় আফজাল হোসেন সময় সংবাদ ঢাকা মানবতা বিরোধী অপরাধে মৃত্যুদণ্ড পাওয়া জামায়াত নেতা মীর কাশেম আলীর আপিল শোনা নিয়ে আগামীকাল পর্যন্ত মুলতবি করেছেন আপিল বিভাগ দুপুরে প্রধান বিচারপতি এস কে সিনহার নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের বেঞ্চ শোনানির এই দিন ধার্য করেন এর আগে সকাল নয়টা থেকে মাঝে আধা ঘন্টা বিরতি দিয়ে আপিল শুনানি চলে দুপুর সোয়া একটা পর্যন্ত দু হাজার চোদ্দ সালের দোসরা নভেম্বর মানবতা বিরোধী দশটি অপরাধ প্রমাণ হলেও চারটি অপরাধে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল পরে ত্রিশ নভেম্বর অভিযোগ থেকে খালাস চেয়ে সুপ্রিম কোর্টে আপিল করেন মীর কাশেম আলী আপিল শুনানি শুরু হয় দোসরা ফেব্রুয়ারি থেকে চট্টগ্রামে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতি বিকৃত করার অভিযোগে সংসদ সদস্য এম এ লতিফ সহ পাঁচ জনের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহ এবং তথ্য প্রযুক্তি আইনে দুটি মামলা আদালত গ্রহণ করেছেন বিকেলে শুনানি শেষে মামলা দুটি গ্রহণের পর পুলিশকে তদন্তের নির্দেশ দেয়া হয় এর আগে সকালে নগর আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি এ কে এম বেলায়ত হোসেন রাষ্ট্রদ্রোহ আইনে এবং যুবলীগ নেতা সাইফুদ্দিন রবি তথ্য প্রযুক্তি আইনে মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে মামলা দুটি দায়ের করেন এতে সংসদ সদস্য এম এল লতিফ প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান হায়দার প্রিন্টার্স এর মালিক মোহাম্মদ হায়দার চিফ ডিজাইনার কবির হোসেন বাবু কর্মচারী আমজাদ এবং চট্টগ্রাম চেম্বার অফ কমার্স এর কর্মচারী রাজীব দাসকে আসামি করা হয় এর আগে একই ঘটনায় এম পি লতিফের বিরুদ্ধে আরও দুটি মানহানির মামলা করা হয়েছিল গত ত্রিশ জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা চট্টগ্রামে যাওয়া উপলক্ষে এম পি লতিফ বঙ্গবন্ধুর ছবি বিকৃত করে ফেস্টুন আকারে প্রকাশ করে বলে অভিযোগ রয়েছে যে প্রেসের মধ্যে এই কাজগুলো করেছে তার বিরুদ্ধে ছয়টা মামলা আছে সীতাকুণ্ডের মধ্যে জ্বালাও পরাও হত্যা আমরা সংযোজন করেছি সংশ্লিষ্ট থানার বারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশ দিয়েছেন সেটা ধরে নেওয়া যায় ওয়ান কাইন্ড অফ এফআইআর আন্ডার সেকশন ওয়ান সেভেন্টি ফাইভ সাবসেকশন থ্রিতে এখন চাইলে এই মামলাটাকে সরাসরি এফআইআর হিসেবে নেওয়া যাবে অথবা তদন্ত করে আপনার রাষ্ট্রীয় অনুমোদন নিয়ে একটা শাস্তিরও দেওয়া যাবে দেশ এখন সংকটের মধ্য দিয়ে চলছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এছাড়া বর্তমান সরকার নির্বাচিত নয় বলেও মন্তব্য করেন তিনি সকালে ঝিনাইদহে আয়োজিত জেলা বিএনপির সম্মেলনে মির্জা ফখরুল কথা বলেন সমস্ত 
গাজীপুরের স্কুল ছাত্রী মারিয়া হত্যা মামলায় বাড়ির কেয়ারটেকার সহ দুজনকে ফাঁসির আদেশ মাত্র এক দিনের ব্যবধানে মালয়েশিয়া ও কাতারে প্রায় বিশ লাখ শ্রমিক পাঠানোর সুখবর পেয়েছে বাংলাদেশ রিক্রুটিং এজেন্সির সংগঠন বায়রার মতে সরকারিভাবে জি টু জি প্লাস পদ্ধতিতে লোক না পাঠিয়ে ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে বি টু বি পদ্ধতি হলে মালয়েশিয়ায় আরও বেশি লোক পাঠানো যেত তবে অভিভাষণ পর্যবেক্ষকরা মনে করেন যেভাবেই লোক যাক না কেন সরকার ও বাইরের পক্ষ থেকে তাদের কাজ ও মজুরি নিশ্চিত করাই সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হবে যা নিশ্চিতে সরকার শতভাগ প্রস্তুত বলে জানিয়েছেন প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রী মাহমুদ রাকিবের রিপোর্ট বরাবরই কম মূল্যে দক্ষ শ্রমিক পাওয়ায় বিশ্ববাজারে বাংলাদেশিদের চাহিদা অনেক বেশি গত কয়েক বছর অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় দক্ষিণ এশিয়ায় এ চাহিদা কিছুটা কম থাকলেও মালয়েশিয়া পনেরো লাখ শ্রমিক নেয়ার ঘোষণার মধ্য দিয়ে তা আবারও বাড়ল এর একদিন আগেই মধ্যপ্রাচ্যের দেশ কাতার ও বাংলাদেশ থেকে আরও তিন লাখ শ্রমিক নেয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে অভিবাসন পর্যবেক্ষক ও রিক্রুটিং এজেন্সিগুলোর মতে এটি বাংলাদেশে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন আরও বাড়াতে বড় ভূমিকা রাখবে যদিও বাইরা মনে করে সরকার টু সরকার পদ্ধতি না হয়ে সরাসরি বিটুবি পদ্ধতিতে শ্রমিক পাঠানো হলে তা আরও ভালো হতো ব্যবসায়ীরা বাইরার পক্ষ থেকে আমরা বিটুবি পদ্ধতিতে চেয়েছিলাম বিটুবি পদ্ধতিতে হলে ব্যবসাটার লোকজন আরও বেশি বেশি করে লোক যাওয়া विभिन्न मंत्री विभिन्न जगह तक विभिन्न मालिक पक्ष टाइम मत दिए बाकी বর্তমানে বাংলাদেশ ব্যাংকে ফরেন রিজার্ভ আছে প্রায় পঁচিশ বিলিয়ন যার মধ্যে চোদ্দ বিলিয়নেরই বেশি এসেছে প্রবাসীদের কাছ থেকে घंटाव्यापी पालन कलेजर विभिन्न विभाग शिक्षक शिक्षार्थी और अभिभावक अंश नए गाजीपुर स्कूल छात्री मारिया हत्या मामल केयारटेकार सह दो जन के मृत्यु दंडादेश दिए आदालत दोपुर जिला और दायरा जज आदालत विचारक एके एम एन हक ए आदेश दें এছাড়া তথ্য গোপন করার দায়ে অপর এক আসামিকে পাঁচ বছরের কারাদণ্ডাদেশ দেয়া হয়েছে মামলার বিবরণে জানা যায় দু হাজার সালের ১৪ জুলাই অপহরণের পর হত্যা করা হয় গাজীপুরের কোনাবাড়ি এলাকার শাহিন ক্যাডেট স্কুলের চতুর্থ শ্রেণীর শিক্ষার্থী মারিয়া আক্তারকে পরদিন বাড়ির গ্যারেজের পানি ট্যাঙ্ক থেকে তার লাশ উদ্ধার করে পুলিশ এ ঘটনায় কেয়ারটেকার মোহাম্মদ সুমন দারোয়ান আব্দুল আলিম ও তার স্ত্রী শেফালি বেগমকে আসামি করে মামলা করেন নিহতের বাবা পুলিশের চার্জশিট ও সাক্ষীদের সাক্ষ্য গ্রহণের ওপর শুনানি শেষে আজ রায় ঘোষণা করেন আদালত বাজিপক্ষের আমাদের সাথে আইনজীবী জিবি উনিও ছিলেন অন্যান্য যারা ছিল সহায়ক হিসাবে আমরা সকলেই এই রায়ে সন্তুষ্ট রায় কার্যকর করার জন্য আমি সরকারের কাছে আকুল আবেদন করব সরকার জন্য এই মৃত্যুদণ্ড দ্রুত কার্যকর করেন বাংলার সময় আরো থাকছে
টানা কুয়াশা এবার সময় মতো মুকুল আসেনি রাজশাহীর আমবাগানে দুশ্চিন্তায় বাগান মালিকরা নিয়মিত কীটনাশক দেওয়ার পরামর্শ ফল গবেষকদের টাঙ্গাইলে বাস চাপায় মা ও ছেলে নিহত হয়েছেন এই ঘটনায় আহত হয়েছে আরও একজন পুলিশ জানায় সকালে টাঙ্গাইল থেকে ময়মনসিংহগামী যাত্রীবাহী একটি বাস মধুপুরের গোমা বাস স্ট্যান্ড এলাকায় একটি ভ্যান গাড়িকে চাপা দেয় এতে ঘটনাস্থলে ভ্যান চালক ফরহাদ ও তার মা নিহত হন এই সময় আশরাফুল নামে এক পথচারী গুরুতর আহত হন খবর পেয়ে মধুপুর ফায়ার সার্ভিস কর্মীরা ঘটনাস্থল থেকে আহত আশরাফুলকে উদ্ধার করে স্থানীয় স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করে অবস্থার অবনতি হলে তাকে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয় এদিকে দুর্ঘটনায় বিক্ষুব্ধ হয়ে এলাকাবাসী টাঙ্গাইল ময়মনসিংহ সড়ক অবরোধ করে পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে मृतदेह घटन स्थल हे उद्धार कर स्वजन दे बुझे दी एवं परिस्थिति नियंत्रण नहीं आस গত পাঁচ বছরে বঙ্গবন্ধু সেতুর দুই সংযোগ সড়কে দুর্ঘটনা ঘটেছে আটশো বিয়াল্লিশটি এতে ঝরেছে প্রায় তিনশো প্রাণ গুরুতর আহতের সংখ্যা এক হাজার বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের হিসেবেই এমন তথ্য মিলেছে তবে বেসরকারি হিসেবে এ সংখ্যা আরও বেশি বলে মত বিশেষজ্ঞদের তবে শীত মৌসুমে কুয়াশার কারণে দুর্ঘটনা এড়াতে নির্দিষ্ট বিরতিতে সেতুর ওপর গাড়ি ছাড়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে বলে জানায় কর্তৃপক্ষ সিরাজগঞ্জ থেকে ফিরে আরো জানাচ্ছেন আতিকুর রহমান তমাল বঙ্গবন্ধু সেতু এখন পর্যন্ত দেশের সবচেয়ে বড় এই সেতুর দুপাশে রয়েছে প্রায় চল্লিশ কিলোমিটার সংযোগ সড়ক বেশিরভাগ দুর্ঘটনায় ঘটছে এই সংযোগ সড়কে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের হিসেব বলছে দুই হাজার দশ থেকে দুই হাজার পনেরো সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এ পথে দুর্ঘটনার সংখ্যা আটশো বিয়াল্লিশটি এতে মানুষ মরেছে দুশো পঁচাত্তর জন গুরুতর আহত প্রায় এক হাজার বঙ্গবন্ধু সেতুর দুই সংযোগ সড়কে গতিসীমা নির্ধারণ করা রয়েছে সর্বোচ্চ আশি কিলোমিটার আমাদের গাড়িটি আশি কিলোমিটার গতিতেই ছুটছে কিন্তু আমরা দেখছি প্রায় সব যানবাহনই আমাদের গাড়িকে ওভারটেক করছে অর্থাৎ আশি কিলোর অনেক বেশি গতিতে এই সড়কে যানবাহন চলাচল করে আর সে কারণেই ঘটে দুর্ঘটনা কেউই একশোর নিচে এখানে গাড়ি চালান না এবং ওই একশো কিলোমিটারে বা একশো কিলোমিটার উপরে থাকতে থাকতেই এখানে ওভারটেক করে অন্যান্য জায়গায় যতটুকু যানজটে সময়টা তার চলে যায় সেটার ঘাটতিটা এখানে মেটানোর জন্য সে এত দ্রুত গতিতে গাড়ি চালায় শীতের সময় কুয়াশার কারণে এই সড়কের ঝুঁকি আরও বেড়ে যায় কর্তৃপক্ষ বলছে চালকদের সতর্ক থাকার কোনো বিকল্প নেই অতিমাত্রায় ফক যখন আমরা ডিটেক্ট করতে পারবো তখন আমরা চিন্তা করছি যে আয়দার পাঁচ মিনিট পর বন্ধ একটা করে গাড়ি ছাড়া অথবা বন্ধ করে রাখা দ্রুত গতির রাস্তায় এই ধরনের স্টিল প্লেট দিয়ে সাধারণত গতি বলে না গতিটা হবে ভ্যারিয়েবল আজকে ঘন কুয়াশা আশি কিলোমিটার কে বলবে বিশ কিলোমিটার বিশেষজ্ঞদের মতে এ পথে পুলিশি নজরদারিও জোরদার করতে হবে আমি চমৎকার একটা রাস্তা করলাম এটার বধ হজম হবে আমাদের চালকদের স্বাভাবিক এই কারণে কিন্তু উন্নত বিশ্বে কন্টিনিউয়াস কিন্তু মনিটরিং আছে প্রতি মাসে পঞ্চাশ ষাট সত্তর এরকম লেভেলে আমরা স্পিড গানের ব্যবহার করে মামলা দিয়ে থাকি সড়ক ও পরিবহন সংশ্লিষ্টরা আরও বলছেন এই সড়কের নরক পরিণতি ঠেকাতে স্থানীয় হাইওয়ে ও জেলা পুলিশ এবং সেতু কর্তৃপক্ষের সমন্বিত উদ্যোগ জরুরি আতিকুর রহমান তমাল সময় সংবাদ সিরাজগঞ্জ মাদারীপুরে বাদশা শেখ নামে এক বিকাশ এজেন্টকে শ্বাসরোধ করে হত্যার অভিযোগ উঠেছে ভোরে সদর উপজেলার কুনিয়া বাজার এলাকায় এই ঘটনা ঘটে পুলিশ জানায় কুনিয়া বাজারের বাদশা টেলিকমে শাটারের তালা ভাঙা দেখতে পান এলাকাবাসী এ সময় তারা ভেতরে প্রবেশ করে দোকানের মালিক বাদশা শেখের লাশ পড়ে থাকতে দেখেন পরে থানায় খবর দিলে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে লাশ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য পাঠান এদিকে নিহতের গলায় আঘাতের চিহ্ন রয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ এছাড়া দোকান থেকে এক লাখ টাকা ও মোবাইল ফোনও খোয়া গেছে বলেও পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়
তালা ভাঙ্গা মেরা ফেলাইছি গলা টিপিয়া মারছে এরকম আর কি ঠিক আছে রক্ত বেরিয়েছে কান দিয়া তারপরে টাকা পয়সা আসল মোবাইল মনে সব কিছু নিয়ে গেছে মৃত্যুর সঠিক কারণ এবং এই ঘটনার সাথে ঘটনার মূল রহস্য উদ্ঘাটনের জন্য পুলিশ ইতিমধ্যে কাজ শুরু করেছে ময়নাতন্ত রিপোর্ট পাওয়া গেলে মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে দেশের অন্যতম বড় কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র হতে যাচ্ছে কক্সবাজারের দ্বীপ উপজেলা মহেশখালীতে এটি 1200 মেগাওয়াট উৎপাদন ক্ষমতার প্ল্যান্ট এর মধ্যে বিদ্যুৎ কেন্দ্রটিকে ঘিরে আশার আলো জ্বলে উঠেছে অন্ধকার এই দ্বীপে সুজয়দন রুবেলের তথ্য মোহাম্মদ ফরাজের ছবি নিয়ে ডেস্ক রিপোর্ট কয়েকশো বছরের পুরনো দ্বীপ মহেশখালী দেশের অন্যতম বড় কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি হতে যাচ্ছে এই দ্বীপের মাতার বাড়ি ও ধলঘাটা ইউনিয়নে প্রায় ছত্রিশ হাজার কোটি টাকায় স্থাপন করা হচ্ছে বারোশো মেগাওয়াট উৎপাদন ক্ষমতার প্লান্ট চলতি বছরই এর মূল নির্মাণ কাজ শুরু হয়ে শেষ হবে দুই সালে দ্বীপ এলাকা হয় দীর্ঘদিন ধরে উন্নয়ন বঞ্চিত মহেশখালী তাই বিদ্যুৎ কেন্দ্রকে ঘিরে আশার আলো জ্বলে উঠেছে অন্ধকার দ্বীপের মানুষের মধ্যে এখানে বিভিন্ন কলেজ মাদ্রাসা এবং বিশ্ববিদ্যালয় হওয়ার সম্ভাবনা আছে সেই হিসেবে অবশ্যই ফর এলাকার ক্ষেত্রে অনেক অবদান রাখবে এই জমির জন্য ক্ষতিগ্রস্তদের সরকার সব ধরনের সহায়তা করবে অর্থনৈতিক গুরুত্ব বিবেচনায় এই উন্নয়ন কেবল মহেশখালীর নয় এটি হবে পুরো দেশের সবচেয়ে শক্তিশালী শিল্প ও বিদ্যুৎ এলাকা এখান থেকে শুরু করে তারপরে পায়রা একদম বাংলা পর্যন্ত এই যে দক্ষিণ এলাকাটা হচ্ছে সমুদ্র এলাকা এটাই হয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশের সবচেয়ে শক্তিশালী শিল্প এবং বিদ্যুৎ এলাকা জেলা প্রশাসনের তথ্য মতে ইতোমধ্যে জমি অধিগ্রহণের পঁয়ষট্টি শতাংশ ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়েছে ক্ষতিগ্রস্তদের সময় সংবাদ কক্সবাজার টানা কুয়াশার কারণে এবার সময় মতো মুকুল আসেনি রাজশাহী রামবাগানে এতে শুরুতেই দুশ্চিন্তায় পড়েছেন বাগান মালিকরা আর হতাশ না হয়ে বাগান মালিকদের নিয়মিত কীটনাশক প্রয়োগের পরামর্শ দিচ্ছেন ফল গবেষকরা হাবিবুর রহমান পাপুর তলা ছবিতে বিস্তারিত জানাচ্ছেন সাইফুর রহমান রকি এবছর শীতের শেষ ভাগে কখনো হালকা কখনো বা ঘন কুয়াশায় ঢাকা পড়েছে আমের জনপদ রাজশাহী ফলে গেল বছর এ সময় আম বাগানগুলো মুকুলে মুকুলেছে সোনা রং ধারণ করলেও এবার চিত্র ভিন্ন বাগান মালিকরা বলছেন বৈরি আবহাওয়ার কারণে অধিকাংশ গাছে এখনো মুকুলের দেখা নেই তাই কীটনাশক ছিটিয়ে বাগান পরিচর্যার কাজে ব্যস্ত তারা এমন অবস্থায় দুশ্চিন্তাগ্রস্ত বাগান মালিকরা গাছে দেখা যাচ্ছে কুয়াশার কারণে ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে লেটের মুকুল এখন কি হবে এটা বলা যাচ্ছে না ওই জন্য স্প্রে করছি যারা ফল গবেষণা ওরা আমাদের কাছে কেউ আসে না বুদ্ধি পরামর্শ দেয় না ওই জন্য আমরা কিছু বুঝতে পারি না এদিকে প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে আমের মুকুল আসতে কিছুটা দেরি হলেও নিয়মিত কীটনাশক প্রয়োগের পরামর্শ দিচ্ছেন ফল গবেষকরা মুকুলটা বের হওয়ার পর এবং ফটার আগে একটি স্প্রে দিতে হবে এবং আমগুলো যখন মোটর দানা আকার ধারণ করবে তখন আরেকটি স্প্রে দিতে হবে সুন্দরভাবে সমস্ত গাছ ভিজে যদি স্প্রে করা যায় তাহলে পোকা এবং রোগ এই দুটির থেকেই কৃষক ভাইরা পরিত্রাণ পাবেন ফল গবেষণা কেন্দ্রের দেয়া তথ্য অনুযায়ী জেলার ষোলো হাজার পাঁচশো তিরাশি হেক্টর জমির বাগানে দুই লাখ পনেরো হাজার পাঁচশো উনআশি মেট্রিক টন আমের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে সাইফুর রহমান রকি সময় সংবাদ রাজশাহী সাতক্ষীরায় মাটির গুণাগুণ আর আবহাওয়া অনুকূলে থাকায় কুলের বাম্পার ফলন হয়েছে একই সঙ্গে খরচের তুলনায় দাম বেশি পেয়ে খুশি চাষিরা উনিশশো পঁচানব্বই সাল থেকে তালা কলারোয়া ও সদর উপজেলায় বাণিজ্যিক ভিত্তিতে নারিকেল কুল বাউকুল আপেল কুল ও ঢাকা নাইনটি কুল চাষ শুরু হয় এসব কুল সুস্বাদু হওয়ায় বাজারে চাহিদা অনেক বেশি বলে জানিয়েছেন কৃষকরা কলারোয়া সিঙ্গাবাজার ও সাতক্ষীরা শহরের বড় বাজার সহ কয়েকটি ডিপোর মাধ্যমে উৎপাদিত কুল জেলার চাহিদা মিটিয়ে ঢাকা ও আশপাশের জেলায়ও বিক্রি করা হচ্ছে 
এবছর জেলায় 490 হেক্টর জমিতে কুল চাষ করা হয়েছে বলে জানিয়েছে কৃষি বিভাগ সাতকেরা যে কুল চাষ হয় আপেল কুল বাউ কুল ইত্যাদি কুলির এবার কিন্তু খুবই বাম্পার ফলন বাগান করা 1 লাখ টাকায় এখন আশা করি 2 লাখ টাকা বেচা কেনা হবে সাতকেরার কুল বিষমুক্ত এবং খুব মিষ্টি সুস্বাদু তাই আমরা এখান থেকে কিনে নিয়ে যাই কৃষকেরা এই বছর আবহাওয়া ভালো থাকায় এবং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে প্রযুক্তিগত পরামর্শ পাওয়ার কারণে এই বছর ফলন ভালো হয়েছে মাদারীপুরে ডিবি পুলিশের পরিচয় এক কৃষকের ছিনতাই হওয়া 1.5 লাখ টাকা উদ্ধার করা হয়েছে এই ঘটনায় জড়িত পাঁচ ছিনতাইকারীকে আটক করা হয়েছে পুলিশ জানায় সকালে রাজুর উপজেলার টেকেরহাট ইসলামী ব্যাংক শাখা থেকে প্রেমচাঁদ কীর্তনিয়া নামে এক কৃষক 1.5 লাখ টাকা উত্তোলন করে ইজি বাইকে করে বাড়ি ফিরছিলেন এই সময় সানেরপাড় এলাকায় ডিবি পরিচয়ে কয়েকজন দুর্বৃত্ত তাকে ইজি বাইক থেকে নামিয়ে মাইক্রোবাসে তুলে নিয়ে যায় পরে তাকে মারধর করে টাকা ছিনতাই করে পালিয়ে যায় দুর্বৃত্তরা অভিযোগ পেয়ে র‍্যাব ও পুলিশ যৌথ অভিযান চালিয়ে পাঁচ ছিনতাইকারীকে আটক করে এই সময় তাদের কাছ থেকে ডিবির পোশাক হ্যান্ডকাপ ও ছিনতাই কাজে ব্যবহৃত মাইক্রোবাস উদ্ধার করা হয় আমার সামনে আর কই মাইক্রো আর কই দিয়ে আমার বাইন দেখা যায় ডিবির লোক তোমার নামে ই আছে কেস আছে এই কই আমার মুখের ভিতরে গামছা দিয়ে আর হাত পা সব ই করে দিয়ে আমার গাড়ি ভিতরে তুলে নিয়েছে আমার আর কথা বলবার দরকার নেই আমাদের দুটো টিম তাদেরকে ঘেরাও করে ফেলে এবং তারা ভাঙা ব্রিজের নামক স্থানে দ্রুত গাড়ি রেখে পালিয়ে যেতে থাকে তখন দাসার দাসার টিমটা এবং স্থানীয় লোকজন সহায়তা চারজন ছিনতাইকারীকে গ্রেফতার করে এবং পরবর্তীতে র‍্যাব আর একটা ছিনতাইকারীকে গ্রেফতার করে মোট আমরা পাঁচজনকে গ্রেফতার করি তাদের কাছে আমরা ডিবির জ্যাকেট হ্যান্ডকাপ টাকা दक्षिण एशियन गेम्स प्रथम स्वर्ण जयी जशोर एक कृति सन्तान साफल्य आनंद जोरे भाषे अभयनगर उपजिल पांच कबल ग्राम खुशी आत्महारा तर बाबा मा और प्रतिबीर चान तरह साफल्य धारावाहिकता जान भविष्य अब्याहत था जशोर प्रतिनिधि जुएल मृधा तथ्य तो शेख जालुद्दीन छवि रिपोर्ट महफुज अख्तर देश के क्रीड़ांगणे जार पदार्पण एथलेटिक्सर एक मीटर स्प्रिंटर मध्य दिए कितु शीर्षर प्रतिभा बुझे डिसिप्लिन परिवर्तन करतारे परामर्श दें स्थानीय प्रशिक्षक आब्दुल मान्नान प्राय दुई जुग आगे नया सिद्धान जथोपयुक्त छो तर प्रमाण महफुजा दिए इतिहास गढ़े नब्बे दशके प्रतिजोगितमूलक सातारे नाम लिखानो महफुजा बीकेसपी ते भर्ती हन दूहजार तीन साले शुरू है तरह सातार जब दो हजार छय एस ए गेम्स अंश नहीं पानी कांखित साफल्य कंतु अदम्य इच्छा दमाते पर महफुजा के एक दशक पर एस ए गेम्स एक नय दूटी स्वर्ण पदक जीते इतिहास गढ़े देशर सातारे तरह साफल्य आनंद जोरे भाषे गोटा परिवार पुरस्कार पाँच महाखुशी जतर जन देशर जन खुशी प्रचार प्रचार हिंदू सम्प्रदायर अन्तम धर्मी उत्सव सरस्वती पूजा आसन्न पूजा विद्यार देवी सरस्वत चरण अंजलि दिए ज्ञान आराधना कर सनतन धर्मवलम्बी सारा देश मत ब्राह्मणबाड़िया चलते सरस्वती पूजार प्रस्तुति ब्राह्मणबाड़िया 
সনাতন ধর্ম মতে প্রতি বছর পঞ্চমী তিথিতে অনুষ্ঠিত হয় সরস্বতী পূজা আর সেই হিসাব মতে মা সরস্বতীর দেখা পেতে আর বেশি সময় বাকি নেই আগামী তেরো ফেব্রুয়ারি হতে যাওয়া সরস্বতী পূজাকে ঘিরে উচ্ছ্বসিত সনাতন সম্প্রদায় দেবীর চরণে ফুল দিয়ে প্রার্থনা জানাবেন তারা বিদ্যা ও বুদ্ধি কামনায় নিবেদন করবেন দেবীর প্রতি ভালোবাসা সরস্বতী মা হচ্ছে বিদ্যা জ্ঞানের দেবী প্রতি বছরে আসে তার জন্য ব্যাপক হিন্দু সমাজের প্রস্তুতি নেওয়া হয় মূর্তি নিতে আসি মূর্তি দেখতেছি কোনটা সুন্দর পছন্দ হইতেছে দেখতে লক্ষ্য করতেছি নিয়ে যাব মূর্তি মূর্তি দেখতে আসছি সরস্বতী পূজা করবো আমাদের বাসায় খুব আনন্দ আমাদের এবার আমরা মায়ের চরণে পুষ্পাঞ্জলি দেওয়ার প্রার্থনা করছি বিদ্যা বুদ্ধি আসার জন্য এদিকে পূজা মণ্ডপগুলোতে চলছে বিদ্যার দেবী সরস্বতীর মূর্তি নির্মাণ ব্যস্ত সময় পার করছেন প্রতিমা শিল্পীরা এখন রং করতেছি তিন চার দিন ভিত্তিরে মনে করেন আমরা রং করলাম পূজা শনিবারে শুক্রবারের ভিত্তি মূর্তি ডেলিভারি দিতে হবে আমাদের কাজের খুব চাপ রাতের দিনে কাজ করতেছি আগামী শনিবার সরস্বতী দেবীর আশীর্বাদ পেতে ঢাকের আওয়াজ আর উলুধ্বনিতে মুখর হয়ে উঠবে প্রতিটি পূজা মণ্ডপ সময় সংবাদ ব্রাহ্মণবাড়িয়া বাংলা সময়ের শীর্ষ সংবাদগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার মালয়েশিয়া ও কাতারে রিক্রুটিং এজেন্সির মাধ্যমে লোক পাঠানোর পরামর্শ বাইরার পর্যবেক্ষকরা বলছেন পদ্ধতি যাই হোক উপযুক্ত মজুরি নিশ্চিত করাই বড় চ্যালেঞ্জ বঙ্গবন্ধু ছবি বিকৃত করার অভিযোগে চট্টগ্রামে সরকার দলীয় এমপি লতিফের বিরুদ্ধে আদালতে রাষ্ট্রদোহের অভিযোগ গ্রহণ পুলিশকে তদন্তের নির্দেশ মানবতাবিরোধী আসামির পক্ষে মোহাম্মদ আলীর জামিনের সুপারিশ প্রমাণিত প্রসিকিউটরের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি ব্যবস্থা নেওয়ার পরামর্শ অ্যাটর্নি জেনারেলের চলতি বছরে দেশের অন্যতম বৃহৎ কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের মূল কাজ শুরু হবে কক্সবাজারের মহেশখালীতে অর্থনৈতিক উন্নয়নের আশা দ্বীপবাসীর এবং বঙ্গবন্ধু সেতুর দুই সংযোগ সড়ক যেন মৃত্যু ফাঁদ পাঁচ বছরে দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন প্রায় তিনশো পুলিশি নজরদারিতে নির্দিষ্ট বিরতিতে গাড়ি ছাড়ার সিদ্ধান্ত এই ছিল বাংলা সবাই যে কোনো খবর পেতে ভিজিট করুন সময় নিউজ ডট টিভি এছাড়া এইমাত্র পাও খবর মোবাইলে পেতে এস এম এস করুন স্টার্ট স্পেস এস এন লিখে পাঠিয়ে দিন ওয়ান সিক্স টু ফোর টু নম্বরে সঙ্গে থাকুন সময়